மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு பயனடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ஆர்ஜிஆர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் தேவி சர்மணியா வந்திருக்காங்க உங்களை ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஆரோக்கியம் அப்படின்ற ஒரு புரிதல் இப்ப இருக்க காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் வந்துட்டு நோய்களும் இப்பதான் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லலாம் இப்ப இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா சுகர் கொலஸ்ட்ரால் அது மட்டும் இல்லாம திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் வரதுக்கான பாதிப்புகள் கூட அதிகமா இருக்கு ஸோ நார்மல் லைஃப் ஹீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு ஒரு அட்டாக் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு பல நேர்கள் கால் பண்ணி நம்ம நிகழ்ச்சியில கேட்டிருக்காங்க இப்ப இருக்க காலகட்டமும் அப்படிதான் இருக்கு ஸோ இது ஒவ்வொன்றுக்கும் இன்டர்லிங்கான கனெக்ஷன்ஸ் இருக்கா இதுல இருந்து எப்படி நம்ம தற்காத்துக்கலாம் மேம் கண்டிப்பா இப்போ நம்மளுக்கு சுகர் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா பின்னாடியே நம்மளுக்கு சேர்ந்து நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் கொலஸ்ட்ரால் அந்த மாதிரியும் நம்மளுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருது நம்ம பேஷண்ட்ஸ் நம்ம கேட்குறோம் அப்படின்னா சுகர் உங்களுக்கு எவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னா இது வந்தப்பே எனக்கு அதுவும் சேர்ந்து வந்துருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போது நம்மளுக்கு சர்க்கரையினுடைய அளவு நம்மளுக்கு வந்து ரத்தத்தில் வந்து ரொம்ப அதிகரிக்கும் போது நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு குளுக்கோஸ் மாலிகூல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பிளட்டில் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் நம்மளுக்கு டென்சிட்டி நம்மளுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்னாகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த குளுக்கோஸ் மாலிகூல்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கிட்னியில் உள்ள பாமன்ஸ் கேப்சியூலை நம்மளுக்கு போய் வந்து ரப்சர் பண்ணிவிடும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு ஹார்ட்லேயும் நம்மளுக்கு வந்து பாதிப்புகள் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தும் ஹார்ட் வெசல்ஸ்லலாம் நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தும் அதே மாதிரி சைட் பை சைடாக நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் ஏதாவது நம்மளுக்கு இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு வந்து செக் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா கொலஸ்ட்ராலும் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் கொலஸ்ட்ரால் வந்து போய் நம்மளுக்கு அந்த இருதய வெசல்ஸ்லலாம் அந்த இருதயத்தில் வந்து ரத்தோட்டம் வந்து சப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த ஆற்றிலெல்லாம் போய் கொலஸ்ட்ரால் வந்து லாக் ஆகி நின்று அடைக்கிறது தான் வந்து நம்மளுக்கு பின்னாடி நம்மளுக்கு வந்து ரத்தோட்டம் வந்து நம்மளுக்கு குறைவாக இருந்து ப்ரெஷர் வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி ஆகுது ஒரு சில பேர்த்துக்கு அட்டாக்கு இல்லாட்டி ஸ்ட்ரோக்கு பக்கவாதம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் தொடர்ந்து மேலும் வருது ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய உடம்புல வந்து அந்த லிப்பிட் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த கொலஸ்ட்ரால் அப்படின்றத வந்து சரியாக வெளியேறாமல் அது உடம்புல வந்து படிமன் ஆகிறது ஒரு காரணம் அப்போ அது வந்து நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் நம்மளுக்கு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ட்ரைக்ளூசரைட்ஸு ஹெச்டிஎல் எல்டிஎல் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு இருக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து லிமிட்குள்ளே இருக்கணும் நம்மளுக்கு அளவோடு இருக்கணும் எல்லாமே நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் பார்டரோட ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு அந்த ட்ரைக்ரஸ்ரைஸ் லெவல்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி அந்த ரேஞ்சஸில் வந்து அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளுக்கு குறைவாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் நம்மளுக்கு வந்து இருக்காது ஸோ அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தாண்டிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஏதாவது முயற்சிகள் ஏதாவது பண்ணி இல்லை நல்லா அந்த கொலஸ்ட்ராலை கரைக்கிறதுக்கு மருதம்பட்டை அந்த மாதிரி பொடிகள் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம இயற்கையாகவே கொலஸ்ட்ராலை வந்து கரைக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணோம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த கொலஸ்ட்ரால்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பிளேக் மாதிரி வந்து அந்த இரத்த குழாய்களில் போய் வந்து படி ஆரம்பிச்சிடும் இரத்த குழாய்களில் வந்து படி ஆரம்பிச்சிது அப்படின்னா இரத்தம் வந்து சீராக பாயிறதுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து வழி வந்து இருக்காது அப்போது தடைப்படும் தடைப்படும் போது தான் நம்ம மெஷர் பண்ணி பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு ரத்த அழுத்தம் ப்ரெஷர் வந்து நம்மளுக்கு அந்த டைம் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து நம்ம கரைக்கிற மாதிரியான நம்ம உணவுகள் நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது ஈஸியாக நம்ம சரி பண்ணிக்கோணும் அதெல்லாம் இப்போது நம்மளுக்கு வந்து லோ டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்றது எல்டிஎல் அப்படின்ற அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரைக்ளிசரைட்ஸு கொலஸ்ட்ரால்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து கேரி பண்ணி கொண்டு போயிட்டுருக்கு ஸோ எல்லாமே வந்து ஹெச்டிஎல் வந்து குட் கொலஸ்ட்ரால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு நார்மல் லெவலில் நம்மளுக்கு இருக்கும் பட்சத்தில் தான் நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிஷன்ஸ் ப்ரெஷர் அந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து வராது அப்படி நார்மலாக இல்லை எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது இல்லை ஒரு சில ரேஞ்சஸ் வந்து நம்மளுக்கு வேரி ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம மூலிகை மருந்துகள் வந்து முறை முறைப்படி நம்ம எடுத
கொலஸ்ட்ரால் வந்து நல்லாவே நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ப்ரெஷரும் நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் இதனால் கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து நார்மலாக நெல்லிக்காய் வந்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாவே நல்ல கொலஸ்ட்ரால் வந்து நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் இது ஃபாலோ பண்ணி நம்ம கொலஸ்ட்ரால் நம்ம கம்மி பண்ணாதவங்களுக்கு தான் நம்மளுக்கு போய் நம்மளுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்குது இப்போ ஹார்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரிலாம் நம்மளுக்கு வருது அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த உளைச்சல் அந்த வழிகள் எல்லாமே வந்து அந்தளவுக்கு வந்து தெரியாது உணர முடியாது அவங்களால என்ன அப்படின்னா நரம்புகளும் அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் அப்போ உணர முடியாது அப்படின்றப்போ வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்கவே தெரியாது ஸோ அதனால தான் ஈஸியாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து டெத் வந்து நம்மளுக்கு அக்கர் ஆகுது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்து இன்னும் மெயினாக வந்து மற்ற விஷயங்கள் என்ன அதில் வருது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு பைல்ஸ் பிரச்சனை எப்பயுமே வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த மாதிரி அட்டாக் வர பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து காலையில் வந்து மோஸ்ட் ப்ராப்ளி அவங்களுக்கு டெத் வந்து அக்கர் ஆகிறது ஏர்லி மார்னிங் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்பாங்க என்ன அப்படின்னா கான்ஸ்டிபேஷனாக இருக்கும் கான்ஸ்டிபேஷன் பிரச்சனை மலச்சிக்கல் தொந்தரவு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி மோஷன் போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து பிளாக்ஸ் நம்மளுக்கு ஏற்பட்டு நம்மளுக்கு அடைப்புகள் ஏற்பட்டு உடனே நம்மளுக்கு வந்து அட்டாக் நம்மளுக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சிடுது ஸோ அந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் தான் வந்து ஜாஸ்தி வந்து காணப்படுறாங்க அதே மாதிரி பைல்ஸு பைல்ஸுக்கு ஆப்ரேஷன் வந்து ரிப்பீட்டடாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து இந்த மாதிரி இருதயத்தில் வந்து நோய்கள் வர்றதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி அப்பண்டிசெக்டமி அப்பண்டிக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து தே நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த இன்ஃப்ளமேஷன் எதனால் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வந்து நம்ம குறைச்சி கொண்டு வரணும் மோஷன் வந்து நம்மளுக்கு தடைப்படுறதுனால தான் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து அப்பண்டிக்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனாலேயும் நம்மளுக்கு அதை வந்து எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாலும் பின்னாடி அவங்களுக்கு ரிஸ்க் ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு ரிஸ்க் நிறையா இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு சில பேர் கேல் பிளாடர் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க அந்த பித்தப்பை எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க இல்லை லிவரில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னாலும் பின்னாடி நம்மளுக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்படுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அந்த கொலஸ்ட்ரால்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு லிவர்லேயும் நம்மளுக்கு போய் ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்குது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கும் நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் கண்டனும் நம்மளுக்கு தேவையான தேவையான ஒரு போஷாக இருக்குது அதுலேருந்தும் நம்மளுக்கு எனர்ஜி வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிக்குது அது எப்பயுமே நம்மளுக்கு லிமிட்டடாக ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்தது குறிப்பிட்ட அளவில் நம்ம உடம்புக்கு இருந்தது அப்படின்னா எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் இருக்காது எதுவுமே நம்ம உடம்புல அளவுக்கு மீறிய வந்து அதிகமாக இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு பின் பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படுத்தி விடுக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கரெக்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் நம்ம வந்து வெளியேறி வந்துடலாம் ஓகே ஃபேன் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்துட்டு சுகர் கொலஸ்ட்ரால் அது மட்டும் இல்லாமல் அது தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய ஆட்டோ அட்டாக் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் அதை சார்ந்த கேள்விகள் மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா வகையான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் நிகழ்ச்சியோட ஃபஸ்ட் கால் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கள் உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிட்றீங்க வணக்கம் மேம் காயத்ரி எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க காயத்ரி கேஜிஎஃப்லேருந்து கூப்பிட்றேன் மேம் ஓகே மேம் இப்போ யாருக்காக மேம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க எனக்கு தைராய்டு இருக்குங்க மேம் அது கேட்கணும் ஓகே ஃபைன் உங்கள் வயசு மேம் என் வயசு வந்து தேர்ட்டி ஆகுது டாக்டர் இணைப்பில் தான்மா இருக்காங்க பேசலாம் ஆமாம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் சொல்லுங்கம்மா மேம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு த்ரீ இயர்ஸாக தைராய்டு இருக்குங்க மேம் எனக்கு ஸ்டார்டிங் முடி ரொம்ப உதிர்றது பயங்கரமாக பயங்கரமாக கொட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு சரி டாக்டர் கிட்ட காமிச்சு அவங்க வந்து தைராய்டு ப்ரொஃபைல் டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதி கொடுத்துருந்தாங்க எடுத்ததில் எனக்கு தைராய்டு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கு <laughs> மாத்திரைகள் வந்து தைராய்டுக்கு வந்து எடுக்க தேவையில்லை கண்டிப்பா நம்ம எடுக்க தேவையே இல்லை மாத்திரைகள் மாத்திரைகள் எடுக்க தேவையில்லை தைராய்டு லேண்ட வந்து நம்ம பங்கன் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னா அது நார்மலா நம்மளுக்கு சரியாயிரும் சீத்தாப்பழம் வந்து நைட்டு படுக்கிறப்போ நம்மளுக்கு சீசன் டைம்லலாம் கிடைக்குது அப்படின்னா சீத்தாப்பழம் வந்து நல்லா சாப்பிட்டுக்கோங்க தைராய்டு கிளாண்ட் நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகும் நல
அதே மாதிரி சீத்தாப்பழ இலை வந்து கஷாயம் மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டு வந்தீங்க ஒரு டெய்லி ஒரு தேர்ட்டி எம்எல்லேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் வரைக்கும் நல்ல மிளகு சீரகம்லாம் போட்டு சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா ஹைப்பர் தைராய்டிசம் இருந்தாலும் சரி ஹைப்போ தைராய்டிசம் இருந்தாலும் சரி இல்லை காய்டர் இந்த மாதிரி நான் டாக்ஸிக் காய்டர் இருந்தாலும் சரி எல்லா பிரச்சனையிலையும் வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து கியூர் பண்ணி கொடுக்கும் இது மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் நீங்கள் நேர்லேயும் வந்து பாருங்கம்மா மொத்தம் தமிழ்நாட்டில் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனை வந்து பதினான்கு இடங்களில் இருக்குது நீங்கள் எங்கேனாலும் வந்து பார்க்கலாம் நேரில் கூட நீங்கள் வந்து பாருங்க ஓகேம்மா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங்மா நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் இது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் குறிப்பாக சுகர் சுகரை தொடர்ந்து வரக்கூடிய கொலஸ்ட்ரால் கொலஸ்ட்ரால் தொடர்ந்து வரக்கூடிய ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரலாக இந்த அட்டாக் வர விஷயங்கள் தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்க லைஃப் ஸ்டைலில் மாடிஃபிகேஷன் கொண்டு வரலாம் என்னென்ன ரெமெடிஸ்லாம் அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் மேம் சப்போஸ் அவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் லெவல் அதிகமாக இருக்குன்ற ஒரு குறியீடு அவங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா ஓகே இப்போது கொலஸ்ட்ரால் லெவல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ரொம்ப வெயிட் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து போட ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப ஒபீஸாக இருப்பாங்க ஒபீஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னாவே கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் டெபாசிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுடைய மசில்ஸில் வந்து படிகிற மாதிரி அவங்களுடைய மற்ற தொடைப்பகுதிகளில் அதே மாதிரி வயிறோட அடிப்பகுதிகளில் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இடங்கள்ல கைகளில் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்மளுக்கு மசில்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப வந்து நம்மளுக்கு அடிப்போஸ்ட் இஷ்யூவில் வந்து நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் வந்து நம்மளுக்கு இருந்து தான் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் வந்து நம்மளுக்கு அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போது நம்மளுக்கு அந்த இதுலேயே நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளுக்கு பின்ன அப்படி அவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால் நார்மலாக இருந்தது அப்படின்னாலும் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸில் அவங்க வெயிட்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு முயற்சிகளும் பண்ணலை இல்லாட்டி அந்த கொலஸ்ட்ரால் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு முயற்சிகளும் பண்ணலை அப்படின்னா ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் கழித்து அவங்களுக்கு கொலஸ்ட்ரால்னுடைய லெவல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தியாகவே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் மெயினாக வந்து வேறு யாருக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இருக்காங்க நைட் டைம் வந்து ரொம்ப அதிக அளவில் வந்து பொறிச்சது வருத்தது அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்குவாங்க நைட் டைம் வந்து உணவு உணவு வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹெவியான டயட் உணவுகள் வந்து எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு வந்து சாதாரணமாக ரத்தத்தில் வந்து அந்த கொலஸ்ட்ரால்னுடைய அளவு வந்து ரொம்ப அதிகரித்து அவங்களுக்கு வந்து காணப்படும் இது இயற்கையாகவே அது அதிகரித்து காணப்படும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆயில் ஏதாவது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் வீட்டில் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கோ ஏதாவது நம்ம சமைக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சில பேர் திரும்ப திரும்ப அந்த ரிப்பீட்டடாக வந்து அந்த ஆயிலே வந்து ரீஹீட் பண்ணி பண்ணி யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஒரு ஆயிலை வந்து நம்ம ரீஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அது ஃபார்ம் ஆக வேறு மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அதனுடைய எண்ணெயினுடைய அடர்த்தி வந்து நம்மளுக்கு ஜாஸ்தியாக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப டைட்டன் ஆகும்போது ஈஸியாக நம்மளுக்கு வந்து டைஜஷன் ஆகாது அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த எண்ணெய் பொருள்கள் அந்த மாதிரி ஏதாவது நம்ம எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியாக நம்மளுக்கு அத்திரோஸ்க்ளோரோசஸ் அந்த மாதிரி பிளேக் ஃபார்மேஷன்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு வந்து இருதய குழாய்களில் நம்மளுக்கு ஏற்படுறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம தவிர்த்துக்கணும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளுடைய வேர்ல்டு வந்து மூவ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நல்ல பொருள்கள் உணவு முறைகள் வந்து நல்ல உணவு முறைகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடணும் அதே மாதிரி நல்ல என்ன சாப்பிட்டாலும் நம்ம வந்து நல்ல மென்று கூலாக்கி அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து விழுங்கணும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லா எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆயில் ஐட்டம்ஸ் ஆயில் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த மாதிரி எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸில் வந்து நில் கொலஸ் கொலஸ்ட்ரால் கடன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொலஸ்ட்ரால் இல்லாமல் நம்ம லைஃப் வந்து லீட் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி சுகர் வந்து நல்ல நார்மலாக இருக்குது சுகரை கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் சுகர்னால் ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் வந்து பின்னாடி நம்மளுக்கு வந்து திரும்ப வராது நம்ம நிகழ்ச்சியில் சுகர் கொலஸ்ட்ரால் அது மட்
ஸோ அப்போது அவங்களுக்கே வந்து தெரியும் இந்த இன்சுலின் வந்து அவ்வளோவா அவசியமாக வந்து நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது கொஞ்சம் தற்சமயத்துக்கு அவங்க யூஸ் பண்ணாலும் பின்னாடி அவங்களுக்கு வந்து அதை வந்து குறைச்சிக்கலாம் குறைச்சவங்களும் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போது அது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது நம்மளுக்கு லைஃப் லாங் வந்து நம்மளுக்கு இருக்கிறது கிடையாது அப்படின்றது வந்து இது வந்து ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு அப்புறம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மாத்திரைகள் எடுத்து வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த மாத்திரைகளும் இல்லாமல் நம்ம கணையத்தை வந்து நல்லா நம்ம வந்து செயல்பட வச்சு இன்சுலினை நல்லா செக்ரேட் பண்ணி வ கொடுத்தோம் அப்படின்னாலும் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு மெட்டபாலிசம் டிசார்டர்ஸ் மெட்டபாலிசம் வந்து சரியாக தடைப்படாமல் நல்லா நார்மலாக நம்ம நடக்க வச்சோம் அப்படின்னாலும் அந்த சுகரை வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணி எராடிகேட் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரலாம் இந்த டைப் ஒன் டயபட்டஸை அதே மாதிரி டைப் டூ டயபட்டஸ் டைப் டூ டயபட்டஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த டைப் ஒன் டயபட்டஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து அவங்க பேஷண்ட் வந்து அதுலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு அவங்க வந்து ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க டைப் ஒன் டயபட்டஸ் வந்து கண்டிப்பாக அவங்க வந்து இன்சுலின் வந்து யூஸ் பண்ணி ஆகணும் கண்டிப்பாக அவங்க வந்து டேப்லெட்ஸ் வந்து லைஃப் லாங் அவங்க எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு நிர்ணயத்தில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது டைப் ஒன்றுமே வந்து கொஞ்சம் டைப் டூ இல்லாமல் டைப் ஒன்னுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நம்ம கியூர் பண்ண வேண்டியது வரும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அவங்களுக்கு கியூர் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஃபாஸ்ட்டாக அவங்க வந்து ரெக்கவரி பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த டைப் ஒன் டயபட்டஸ் இருக்கவங்க வந்து டெய்லி வந்து காலையில் வாக்கிங் இல்லாட்டி ஜாகிங் அந்த மாதிரி போயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு வந்து சுகர்னுடைய லெவல் வந்து நல்லா நார்மலாக இருக்கும் நல்லா கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து டயர்ட்னஸ் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து இன்சுலின் வந்து அவங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் அவங்களுக்கு வந்து அதிக அளவில் டயர்ட்னஸ் அதிக அளவில் வெயிட் லாஸு ஒரு மாதிரி யூரின் வந்து ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போகிறது ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அது எல்லாமே நம்ம வந்து கண்டிப்பாக நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணி கொண்டதெல்லாம் நம்மளுடைய மூலிகை மருந்துகளில் வந்து சர்க்கரை வியாதி அப்படின்றது வந்து நம்ம தமிழ் மருத்துவத்தில் சித்த மருத்துவத்தில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இருபது வகையாக தான் நம்ம பிரிக்கிறோம் ஸோ அந்த இருபது வகையில் வந்து நம்ம வந்து டைப் ஒன் டைப் டூ எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து உள்ள அடங்கியிருக்கு ஒவ்வொருத்தவங்க சிம்டம்ஸை வச்சு ஒவ்வொரு வகைகளாக நம்ம வந்து பிரிச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ அந்த இருபது வகையான நீரிழிவு நோயும் வந்து நம்மளோட இந்த ஆவாரம் பூ அந்த ஆவாரம் செடி ஆவாரம் வேர் பட்டை ஆவாரம் இலை இந்த அனைத்து ஆவாரம் செடியோட சமூலத்தில் வந்து இருபது வகையான நீரிழிவு நோயும் வந்து தீரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய சித்தர்கள் வந்து நிறைய புக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சித்த மருத்துவத்தில் வந்து எந்த புக்கை நம்ம வந்து எடுத்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தாலோ நம்ம அந்த நீரிழிவு நோய்க்கு வந்து என்ன முறைகள் இருக்குது என்ன மருத்துவம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ர ஒவ்வொரு சித்தர்கள் வந்து நம்ம சொன்னதை வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா பாடல் வரிகளில் வந்து அழகாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த காலங்கள்லாம் ஏற்றி வைத்தது எல்லாமே வந்து பாடல் வரிகளில் தான் கொடுத்துருப்பாங்க சென்டென்ஸாக வந்து அவங்க கொடுத்துருக்கதை விட பாடலில் தான் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க எல்லா நீரிழிவு நோயும் வந்து தீரும் 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 அப்படின் தான் வந்து பொழுதனைக்கும் ஃபுல்லாக எல்லா புக்லேயும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ கண்டிப்பாக அந்த நீரிழிவு நோய் வந்து தீரக்கூடிய மருந்துகள் வந்து சித்த மருத்துவத்தில் வந்து நிறையாவே இருக்குது நம்மளுக்கு வந்து மருதம்பட்டை வந்து நீரிழிவு நோயை வந்து தீர்த்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஆவாரம் வேறுபட்டை அதே மாதிரி அதெல்லாம் நல்லா தீர்த்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி கொன்றை வெலாம் பிசின் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நம்ம நீரிழிவு நோயை வந்து நல்லாவே குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகைகள் எல்லாமே இருக்குது அதை வந்து நம்ம எடுத்து தொடர்ச்சியாக ஒரு இருபத்தேழு மூலிகைகள் முப்பது மூலிகைகள் நம்ம எடுத்து நம்ம சா நல்லது டானிக் மாதிரி நம்ம செஞ்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அதை நம்ம கொடுக்கும்போது கண் நம்மளுக்கு வந்து சுகரும் குறையுது நல்லா அந்த ஹச்பிஎன்சி லெவல் வந்து நல்லா குறைய ஆரம்பிக்குது ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து அந்த சிபெப்டைட் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கக்கூடிய டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் வந்து செக்ரீட் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு பேன்க்ரியாஸில் உள்ள இன்சுலின் செல்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம் ஆனால் அதையும் நம்ம வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அதையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி கொண்ட அந்த பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து எங்களுடைய மருத்துவமனையில் இன்னும் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எடுத்துட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு சில பேர்லாம் வந்து முடிச்சுட்டு நல்லாவே இருக்காங்க எந்த ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லாமல் இன்சுலின் இல்லாமல் எந்த ஒரு மாத்திரைகளும் எடுக்காமல் அவங்க பாட்டுக்கு ஃப்ரீயாக அவங்க லைஃப் ஸ்டைலை வந்து மாடிஃபை பண்ணிவிட்டு சின்ன
அனிதா மேம் டெல்லிவானத்துல இருந்து பேசுறேன் மேம் ஓகே அனிதா இப்போ யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் நான் கேக்குறேன் உங்க வயசுமா வயசு 22 மேம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் எனேபிள் தான் இருக்காங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேம் எனக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் ஒரு ரெண்டு மாசமா இருக்கு மேம் சரி அது பாத்தீங்கன்னா தொண்டை வீக்கமா இருக்கு எது சாப்பிட்டாலும் சாப்பாடு முழுங்க முடியல மேம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ரொம்ப டயர்ட்னஸ்ஸாவே இருக்கு எனி டைம் காலைல தூங்கி விடும்போது லைட்டா ஃபீவர் வர மாதிரி இருக்கு மேம் சரி ஓகே அப்ப தண்ணி சரியா குடிக்கிறது இல்ல ஆமா ம் தண்ணி சரியா குடிச்சிங்கனாவே இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்காது தண்ணிலேயும் நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு நிறைய வைட்டமின்ஸ் இருக்கு சரியா தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு பேசிக் ஆதாரம் தண்ணி வந்து சரியா குடிக்கலை அப்படின்னா எப்பயுமே உடம்பு வந்து ஃபீவர் அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் சரிங்களா தண்ணி நல்லா குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னாவே தைராய்டு கிளான்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு முறை வந்து ஆயில் பாத் எடுங்க சரிங்களா ஆயில் பாத் எடுத்தீங்க அப்படின்னா தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் வந்து நல்லா உங்களுக்கு கண்ட்ரோலாக இருக்கும் நல்ல லெவலில் ப்ரொடியூஸ் ஆகி வந்துட்டுருக்கோம் சரியா தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆனால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து வீக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் கழுத்து பகுதிகளில் வீக்கம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கும் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து கலர்ச்சிக்காய் வந்து கிடைக்கும் கலர்ச்சிக்காய் சுக்கு அதே மாதிரி கற்றாழை வந்து காய வச்சது மூசாம்பரம் முடிச்சு சொல்லுவாங்க அதுலேருந்து ஜெல் எடுத்தது ஃபுல்லாக எடுத்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுருப்பாங்க அது பேர் மூசாம்பரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வந்து மூணுமே எடுத்துக்கோங்க நல்லா பவுடர் மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க பண்ணி வச்சுட்டு அதை வந்து முட்டையோட வெள்ளை கருவில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கழுத்து பகுதிகளை அப்ளை பண்ணி விடுங்க கண்டிப்பாக அந்த வீக்கம் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சோம் தைராய்டு கிளாண்ட் என்லாஜ்மெண்ட் இருக்கிறது எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் உள்ளேயும் மருந்துகள் வந்து கொஞ்சம் தொடர்ச்சியாக எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக அதை வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் சரிங்களாம்மா ஸோ சென்னையில் வந்து எங்களுடைய ஆர்ஜியார் ஹெர்பல் மருத்துவமனை இருக்குது நேரில் கூட நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் தைராய்டுக்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நார்மல் பண்ணிடலாம் லைஃப் லாங் நமக்கு அந்த டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் வந்து கிடையாது அந்த கிளாண்டை நம்ம ஃபங்க்ஷன் பண்ணி விட்டோம் அப்படின்னாவே சரியாயிரும் சரிங்களாம்மா ஓகேம்மா Thank you so much for calling. Ma. Thank you so much for calling. Hello. Good morning. Hello. Good morning. Tell me about your name. You are Kanimurigan. Where are you from? Kanimurigan. Okay. Now, who are you going to get to know? I am sugar. Okay. Are you going to get to know? I am going to get to know. Do you have a doctor? Let's talk about it. Good morning. Good morning. Tell me. பின்னாடி <laughs> 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 தெரியலைங்களா சரி ஓகே நீங்கள் ஒன்று பண்ணுங்க பாண்டிச்சேரியில் வந்து எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையே இருக்குது சரியா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டீங்க அப்படின்னா கரெக்டாக உங்களுக்கு அட்ரஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க சரியா அட்ரஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க நேரில் கூட நீங்கள் அந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வாங்க அதே மாதிரி மூணு மாதத்துக்குள்ளே சர்க்கரையினுடைய அளவு ஹெச்பிஎன்சி லெவல்ஸு அது எடுத்துகிட்டு வாங்க அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸில் இருந்தால் தான் வெயிட்டும் வந்து ரொம்ப குறைய ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப லீனாக இருப்பாங்க பேஷண்ட்டு ஸோ அது முக்கியமாக அந்த டெஸ்ட்டையும் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் அதை நம்ம கம்மி பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னாவே அவங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் வெல்லாம் யூனிட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி கம்ப்ளீட்டாக நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் த்ரீ மந்த்ஸில் நம்ம இன்சுலின்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம மருந்துகள் மட்டும் எடுங்க மூலிகை மருந்துகள் மட்டும் எடுங்க வெயிட் நல்லா கெயின் ஆக ஆரம்பிக்கும் எப்பயுமே நம்மளுக்கு வந்து சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகுது எனர்ஜி லாஸ் அதெல்லாம் ஆகுது அப்படின்னா அது திரும்ப வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கெயின் ஆக ஆரம்பிக்கும் அது கெயின் ஆனால் மட்டும்தான் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக அந்த மருந்துகள்னால நம்மளுக்கு வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஏற்படுது அப்படின்றது தெரியும் ஸோ நேரில் கூட நீங்கள் வந்து பாருங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப சுகர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது இன்சுலின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப லீனாக இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் நேரில் வந்து பார்த்துட்டு மருத்துவரை வந்து நேரில் வந்து பார்த்துட்டு ஆலோசனைகள் கேட்டு அவங்க சொல்கிறத படி கரெக்டாக கேட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து கியூர் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாமா சரிங்களா பொதுவாக சுகர் இருக்குன்ற விஷயம் பல பேருக்கு தெரியாது வேறு எதுக்காவது செக்அப் பண்ண போயிட்டு தான் சுகர் இருக்குன்ற விஷயம் தெரியும்
இப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படினா சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் வந்து நல்ல ஏதோ மாத்திரை போட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா குறைச்சிடுறாங்க ஆனா சுகர்னால ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகள் அந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கை கால் எரிச்சல் மரத்து போறது பல்வலி அதே மாதிரி கண்ணு தெரியாதது சிறுநீரகம் செயல் இழுக்கிறது கல்லீரல்ல சுத்தி கொழுப்பு படுகிறது அதே மாதிரி இருதயத்துல வந்து போய் நம்மளுக்கு பிரஷர் வருது இல்லாட்டி ஹார்ட் அட்டாக் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது அதே மாதிரி வெயிட் வந்து குறையிறது எனர்ஜி வந்து குறையிறது அதே மாதிரி வெயிட் லாஸ் ஆகுறது நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இல்லாத மாதிரி இருக்குது மயக்கம் வருது அதே மாதிரி கை கால் வந்து மத மதத்து போயிட்டு ஒரு மாதிரி பெரிஃபரல் நியூரைட்டஸ் சொல்லுவாங்க உள்ளங்கை உள்ளங்கால் மட்டும் எரிச்சல் வந்து நம்மளுக்கு காணப்படும் அந்த மாதிரி இது அதே மாதிரி அதிக அளவில் பசி அதிக அளவில் தாகம் அதிக வியர்வை அதிக அளவில் வந்து யூரின் போகிறது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து குறையாமல் அது அப்படியே தொடர்ந்துட்டே இருக்கும் எனக்கு வந்து சொல்லுவாங்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா எனக்கு வந்து ரிப்போர்ட் சுகர் எல்லாமே கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது மேடம் ஆனாலும் எனக்கு வந்து இந்த கை காலெலாம் எரி ரொம்ப எரிச்சல் எடுக்குது இந்த மாதிரி மத மதத்திற்கு ஒரு மாதிரி உணர்ச்சியே இல்லாத மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம பிளட்டில் உள்ள குளுக்கோஸ் லெவலை மட்டும் நம்ம குறைச்சிட்டு இருக்கோம் பேன்க்ரியாஸ் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டிமுலேட் ஆகிறது கிடையாது லிவர் தன்னுடைய வேலைகளை வந்து சரியாக செய்கிறது கிடையாது உடம்பில் வந்து ரத்தோட்டம் வந்து சரியான அளவில் பாயிறது கிடையாது அதனால தான் நம்மளுக்கு வந்து உணர்ச்சி வந்து நம்மளுக்கு இல்லாமல் போகுது எந்த உறுப்புகளில் காலையோ கையிலையோ இரத்தோட்டம் வந்து சீராக பாயலை அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மத மதப்பு உணர்ச்சி வந்து இல்லாமல் இல்லை எரிச்சல் குத்தல் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஏற்படும் இப்போ சாதாரணமாகவே வந்து ஒரு இடத்துல ரொம்ப நேரமாக நம்ம வந்து அமர்ந்திருக்கோம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் கண்டினியூஸாக அசையாமல் ஒரே இடத்துல நம்ம கால் மடக்கி நம்ம உட்காந்துருக்கோம் ஸோ எந்திரிக்கும் போது கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன இம்பாக்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து நார்மலாகவே ஏற்பட தான் செய்யும் அந்த பிளட் வெசல்ஸ் வந்து அந்த சர்க்குலேஷன் வந்து நம்மளுக்கு தடைப்படும் போது கால் வந்து ஒரு மாதிரி சிலுத்துட்டு போகிற மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து கீழே வச்சாங்க அப்படின்னாவே மத மதப்பாக இருக்கும் ஒரு ஃபீலிங்கே இல்லாத மாதிரி இருக்கும் டக்குன்னு உடனே ஜ கை கீழே வந்து தடுமாற ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து நார்மலாகவே எல்லாத்துக்குமே இருக்கும் என்ன அப்படின்னா சர்க்குலேஷன் வந்து குறையிறதுனால அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்போது சர்க்குலேஷன் நம்மளுக்கு எதனால குறையுது நம்மளுக்கு அந்த நரம்புகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சுகர்னால் எப்பயுமே வந்து ஏழு உடற்கட்டுகளும் வந்து பாதிக்கும் சாதாரணமாக அந்த பாதிக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வெளியில் வந்து நம்மளுக்கு தென்படாது உள்ளேயே நம்மளுக்கு இருந்து அந்த பாதிப்புகள் எல்லாமே நம்மளுக்கு ஏற்படும் நம்ம ரிப்போர்ட்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு சுகர் நார்மலாக இருக்குது நார்மலாக இருக்குதுன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் ஆனால் உள்ள உறுப்புகள் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா நம்மளுக்கு வந்து செயல் இழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டே இருக்கும் இதுதான் காரணம் நம்மளுக்கு வந்து பேசிக்காக நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரையினுடைய லெவல் வந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக வச்சுருக்கோம் ஆனால் நம்மளுக்கு எந்த சிம்டம்ஸும் நம்மளுக்கு குறையாதது என்ன அப்படின்னா உடல் உறுப்புகள் வந்து அது வலிமை இழக்க ஆரம்பிச்சு அது செயல் இழக்க ஆரம்பிச்சிருது அப்போது நம்மளுடைய மூலிகை மருந்துகள் நம்ம எடுக்கும்போது சுகர்னுடைய அளவும் நம்மளுக்கு குறையணும் உள்ள உடல் உறுப்புகள் வந்து வலிமை இழுக்கிறது நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிக்கணும் அது வந்து ஸ்ட்ரென்த்து தான் நம்ம வந்து அதிகப்படுத்தி விடணும் அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்காது மற்ற சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இருக்காது நம்மளுக்கு ரத்த நம்மளுக்கு சுகருக்கு வந்து நம்மளுக்கு மருந்து எடுக்கும் போதே நம்ம டானிக் வந்து நம்மளுக்கு எடுக்கும் போதே ரத்தோட்டம் வந்து நம்மளுக்கு சீராக பாயணும் ஸோ அந்த மாதிரியான மருத்துவ முறைகள் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ரத்தோட்டம் சீராக பாய்ந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சுகர்னால ஏற்படக்கூடிய கை கால் மத மதப்பு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதுவும் இருக்காது சுகர்னால ஏற்படக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இருக்கு எதுவுமே இருக்காது இப்போ ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையில் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மூலிகை மருத்துவம் கொடுக்கறதுனால சுகர்னால ஏற் சுகரும் நம்மளுக்கு அளவுகள் வந்து நல்லா குறையவே ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி சுகர்னால ஏற்படக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸு ஒவ்வொன்று அந்த உச்சி முதல்ல இருந்து பாதம் வரைக்கும் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து பக்க விளைவுகளுமே வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக நம்மளுக்கு சரியாக ஆரம்பிக்கும் ஃபஸ்ட்டு அந்த இது சரியாக ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு சுகர்னுடைய லெவல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு படிப்படியாக நம்மளுக்கு குறைய ஆரம்பிக்கும் அதையும் பேஷண்ட் வந்து உணர்வாங்க உணர்ந்துட்டு வந்து கண்டிப்பாக அவங்க திரும்ப வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் பேசிக்காக வந்து நம்மளுக்கு இதுதான் நடக்கிற ஒரு விஷயமே அதனால தான் நம்மளுக்கு அந்த இதெல்லாமே உணர்ச்சி மத மதப்பு எல்லாமே நம்மளுக்கு சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து மருந்துகள் எடுத்தாலும் தொடர்ந்து அது வந்து வந்துகிட்டே இருக்கிறதுக்கு ஒரு காரணம் அது தான் ஓகே மேம் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ குட்
நிலவாகைப்பாங்கம் இந்த பொருள்கள் எல்லாமே எல்லாமே எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு இருபது கிராம் அளவில் எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க இருபது கிராம் அளவில் எடுத்துகிட்டு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக நல்லா பவுடர் மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுக்கோங்க பவுடர் மாதிரி நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து இந்த எல்லாமே பவுடர் பண்ணி வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லைட்டாக கசக்கிற மாதிரி இருக்கும் கசக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா நாட்டு சர்க்கரை மட்டும் ஒரு ஐம்பது கிராம் அளவு சரிசமமாக வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி தேவைக்கேற்ற மாதிரி அது கூட குறைச்சி கூட ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம்ஸ் அளவு கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எடுத்துட்டு அதை மட்டும் எடுத்து ஒன் ஸ்பூன் இல்லாட்டி ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் வரைக்கும் ரொம்ப கான்ஸ்டிபேஷனாக இருக்குது அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை டூ ஸ்பூன்ஸ் வரைக்கும் கூட மேக்ஸிமம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்து ஹாட் வாட்டரில் கலந்துட்டு நைட் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ப சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடி அதை வந்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சிருங்க குடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே உங்களுக்கு மோஷன் நல்லா ஃப்ரீயாக போயிடும் தொடர்ச்சியாக அது ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பவல் ஹேபிட்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிரும் நல்லா அந்த நீர் சத்துக்கள் எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஒரு சில பேர்த்து குடல் வந்து மந்தமாகவே இருக்கும் அந்த அசைவு தன்மையே இல்லாமல் இருக்கும் காற்று வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால ஒன் மந்த் தொடர்ச்சியாக எடுக்கும்போது அது எல்லாமே நல்லா கிளியர் அவுட் ஆகி நல்ல நம்மளுக்கு நல்லா வெளியே வந்துடும் நார்மலாக குடல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நல்லா ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பழங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா உணவு முறைகளில் சேர்த்துக்க ஆரம்பிச்சிருங்க கீரைகள் வந்து சேர்த்துக்க ஆரம்பிச்சுருங்க எப்பயுமே உங்களுக்கு அந்த பவல் ஹேபிட்ஸ் வந்து நல்லா கிளியராகவே இருக்கும் குடல் இயக்கம் வந்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி உங்களுக்கு நார்மலாக நம்மளுக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாவே இருதயத்தில் அடைப்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏற்படாது மலச்சிக்கல் பிரச்சனையினால தான் இரு இருதயத்தில் வந்து மேலும் மேலும் நம்மளுக்கு அடைப்புகள் ஏற்பட்டுகிட்டே இருக்கும் அப்போ அதையும் நம்ம சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மருதம்பட்டை நாட்டு மருந்து கடைகளில் வந்து கிடைக்கும் அதை மட்டும் எடுத்து நல்லா பவுட்ரு மாதிரி நல்லா பண்ணி வச்சுட்டு அதை ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா ஒரு மூணு டம்ளர் நாலு டம்ளர் தண்ணி நல்லா ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க ஒரு ஸ்பூன் லட்டி ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க அது நல்லா ஒன் டம்ளராக ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல்லாம் நல்லா வத்தின உடனே அதை மட்டும் காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே ஏர்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டொமக்கில் குடிச்சிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த ஹார்ட் பிளாக்ஸு இருதய அடைப்பு இருதயத்தில் வந்து ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒரு சில பேர்த்துக்கெலாம் வந்துட்டு ஸ்டெனோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இரத்த நாளம் வந்து சரியாக ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் சுருங்கி காணப்படும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருதயத்தோட ஆற்றிக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குறது எலாஸ்டிசிட்டி கொடுக்குறது எல்லாத்தையுமே இந்த மருதம்பட்டை சூர்ணம் வந்து பண்ண ஆரம்பிக்கும் அது சாப்பிட்றப்போ நம்மளுக்கு கொலஸ்ட்ரால் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் வித்தின் ஒன் மந்த்தில் வந்து வெறும் மருதம்பட்டை சூர்ணம் எடுத்தவங்களுக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் வந்து ஃபிஃப்டி கவுண்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஸோ அதெல்லாமே வந்து நம்ம லைவாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் பேஷண்ட்ஸ் கொடுத்து நம்ம லைவாக அனுபவபூர்வமாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ கண்டிப்பாக அதெல்லாம் நல்லாவே நம்மளுக்கு குறைச்சி கொடுக்கும் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருப்பீங்க திருப்பூரில் எங்களோட ஆர்ஜிஆர் ஹெர்பல் மருத்துவமனையும் இருக்குது உங்களுக்கு இன்னும் டவுட்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா நேரில் கூட நீங்கள் போய் டாக்டரை வந்து நீங்கள் நேரில் கூட போய் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகளையும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேஃபாக இருக்கலாம் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூமா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என் பேர் ஜோதி ஸ்ரீமா எங்க இருந்து மா கூப்பிடுறீங்க திருநெல்வேலியில இருந்து கூப்பிடுறோம் ஓகே மா இப்போ யாருக்காக மா கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காண்டி தான் மேடம் உங்க வயசு என்னமா 30 உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க அம்மா வணக்கம் வணக்கம் மேடம் ம் சொல்லுங்கமா மேடம் எனக்கு ஒரு தொண்டை வந்து தாத்தா மாதிரி இருக்கு மேடம் டான்சில் மாதிரி டான்சஸ் இருக்கா சரி ஓகே எவ்வளவு நல்லா இருக்கு இந்த வயசு வரைக்கும் உங்களுக்கு இன்னும் இருக்கு டான்சில்ஸ் சின்ன பிள்ளைகள் எல்லாம் கிடையாது மேடம் இப்போதான் வந்திருக்கு இப்போதான் இருக்கு ஆமா என்ன அந்த அளவுக்கு ஒரு 5 மாசமா இருக்கு ரொம்ப அதல புள்ளி புள்ளியா இருக்குது ம் தலவலி அதிகமா இருக்கு அது தலையில இருந்து ஏதோ சுரக்கற மாதிரி சளி அடிக்கடி பிடிக்குதா என்
நம்ம உடம்புல ஏதாவது பிரச்சனைகள் வேறு ஏதாவது பிரச்சனைகள்னால கூட நம்மளுக்கு வந்து லிம்ப் கிளாண்ட் வந்து நம்மளுக்கு என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆகிருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து டான்சஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லிம்ப் கிளாண்டு தான் சரியா ஏதாவது நம்மளுக்கு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இல்லை ஒரு ஒரு சில பாக்டீரியா வைரஸ் இந்த ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கல் பாக்டீரியா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா அது நம்மளுக்கு த்ரோட்டில் போய் நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளமேஷன் பண்ணி விட்டாலும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு டான்சஸ் வந்து என்லார்ஜ் ஆகிருக்கும் இது நம்ம சரி பண்ணிடலாம் நார்மலாக சரி பண்ணிடலாம் சரிங்களா டான்சஸ் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த டான்சஸை வந்து சரி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து பூண்டும் தேனும் வந்து சேர்த்து நம்ம சார் எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா டான்சஸ் வந்து நிச்சயமாக நம்மளுக்கு வந்து கியூர் ஆகிடும் பூண்டு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து பல் பதினஞ்சு பல் கிட்டே எடுத்துட்டு அதை நல்லா எடுத்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பேஸ்ட் மாதிரி வந்துடும் அந்த பேஸ்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா துணியில் சின்ன காடாக துணி ஏதாவது நல்லா நல்லா அதை பேஸ்ட்டை வந்து எடுத்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு லைட்டாக அதை வந்து திருக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு பொட்டின மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிரும் ஸோ அதை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அடுப்பில் ஹீட் பண்ணுங்கள் லைட்டாக கொஞ்சம் அந்த ஃப்ளேமில் காமிச்சு நல்லா தீயில் காமிச்சு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அது வந்து வாட ஆரம்பிக்கும் வாடிடுச்சு அதை கொஞ்ச நேரம் அது ஆ சூடு ஆறினதுக்கப்புறம் அதை புழிஞ்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக அவங்களுக்கு வந்து சார் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த சார் வந்து ஒரு முப்பது மில்லி அளவு பூண்டு சார் வந்து முப்பது மில்லி அளவு அதே மாதிரி தேன் அதில் வந்து பதினஞ்சு மில்லி அளவு தேன் வந்து ச பாதி அளவில் கலந்துக்கலாம் ரொம்ப காரமாக இருக்க மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா சரிசம அளவில் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு அதை மட்டும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு காலையில் இருக்க மதியம் இருக்க நைட்டு இருக்க தொடர்ச்சியாக ஒரு செவன் டேஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அந்த டான்சஸ் வந்து கியூர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா நிகழ்ச்சியில் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன குட் மார்னிங் மேம் என் பேர் ஹாஜா பேகம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மேம் நான் திருப்பூர்ல இருந்து கால் பண்றேன் மேடம் ஓகே மா இப்போ யார்காக மா கிட்ட தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக சார் மேம் உங்க வயசுமா என் வயசு 28 ஆகுது மேம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் மா இருக்காங்க பேசலாம் ஓகே மேம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் மா சொல்லுங்க மேம் எனக்கு கையனை 6 வருஷம் ஆகுது ம் சரி 5 வயசுல ஒரு குட்டி குழந்தை இருக்கா ஒன்னும் <laughs> 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 நார்மலா இருக்கு சரி ஓகே ஒரு சில பேருக்கு செகண்டரி இன்ஃபர்டிலிட்டி இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சரியா பேசிக்கா வந்து வெயிட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கீங்களா செவன்டி இருக்கீங்க வெயிட் கொஞ்சம் குறைங்க ஃபர்ஸ்ட் பேபி வந்து நார்மல் டெலிவரியா சிசேரியனா இல்ல டெலிவரி நார்மலா சிசேரியனான்னு கேட்டேன் சரி ஓகே அப்போ கண்டிப்பாக இப்போ உங்களுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகிறதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது சரியா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் மட்டும் குறைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக கன்சீவ் ஆகிரும் ரெண்டு பேத்துக்குமே அஸ் யூஷுவல் நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ உணவுகளில் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா காலையில் வந்து மார்னிங் உங்களோட ஃபுட்டோடு வந்து கேரட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு ஆறு கேரட் நல்லா எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு நல்லா அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடிச்சிருங்க சின்ன சின்னதாக பீஸ் மாதிரி கட் பண்ணி கூட மிக்சியில் நல்லா போட்டு அடிச்சுட்டு அதுலேருந்து சாரை மட்டும் நல்லா புழிஞ்சு எக்ஸ்ட்ராக்ட் மாதிரி நல்லா எடுத்து வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஒரு டம்ளர் வந்து காலையில் எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒரு டம்ளர் வந்து கொடுத்துருங்க சரிங்களா எடுத்துகிட்டு வாங்க அதே மாதிரி டெய்லி வந்து பாதாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா பாதாம் பருப்பு வந்து ஒரு அஞ்சு பாதாம் பருப்பு வந்து ஊற வச்சு அதனுடைய தோல் வந்து எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா எடுத்துக்கோங்க நைட்டு வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஊற வச்சுருங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டென் பீசஸ் பாதாம் வந்து டெய்லி நைட்டு ஊற வச்சுட்டு காலையில் எழுந்திரிச்சு நல்லா மென்று சாப்பிட சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி ஈவினிங் இல்லை மதியம் டயத்தில் வந்து ஒரு மாதுளம்பழம் டெய்லி ஃபுல் மாதுளம்பழம் எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்சால் ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி அத்திப்பழம் இருக்கு இல்லையா அதை நல்லா எடுத்து தோல் மட்டும் எடுத்துகிட்டு ஜூஸ் மாதிரி நல்லா போட்டு எதுவும் சீனி பால் அந்த மாதிரிலாம் சேர்க்காமல் அதனுடைய சாறு மட்டும் எடுத்து சாப்பிட்றீங்க அது வந்து கொஞ்சம் துவர்ப்பாக தான் இருக்கும் ஒரு ஒன் டம்ளர் அளவுக்கு ஒரு டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் அளவு எம்எல் அளவுக்கு வந்து ஒரு டூ டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து சாப்பிட்டுவாங்க ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் மட்டும் இதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கன்சீவ் ஆயிரும் சரிங்களா ஓகேம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஆ வணக்கம் மேடம்
வணக்கம் சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் மேடம் என்ன பிரச்சனை இருக்கு உங்களுக்கு ஆ வந்து மயக்கம் வருது மேடம் அதாவது வந்து விடிய காலம் கரெக்ட்டா 3 4 மணி மயக்கம் வந்துருது விடிய காலம் 4 மணிக்கு தான் அந்த மயக்கம் வருது ம் ஹலோ சொல்லுங்க அந்த மயக்கம் வந்த உடனேயே உடம்பு ஜில்லு சைடுது உடனே வாமிட் வருது வாமிட்ல கொஞ்சம் பித்தம் வருது ம் சரி ஆஸ்பிட்டல் போய் பார்த்தா நார்மல் பிரஷர் நார்மல் சுகர் இப்படி தான் கம்ப்ளைன்ட் வருது ஓகே இது எவ்வளவு நாளா இருக்கு இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு 1 1 1 இயர்ல வந்து நாலு முறை வந்துச்சு மேடம் ஓகே வயிறு எரிச்சல் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கா இது மேடம் வயிறு எரிச்சல் வயிறு வலி அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்கா வயிறு எரிச்சல் இருக்கு மேடம் அல்சர் இருக்கு அல்சர் இருக்கு ஓகே ஆமா மேடம் ஸ்மோக்கிங் ஆல்கஹால் அந்த மாதிரி ஹாபிட்ஸ் ஏதோ இருக்கா அந்த மாதிரி ஹாபிட்ஸ்லாம் கிடையாது மேடம் இல்ல சரி ஓகே இது அல்சர் சரி பண்ணீங்கனா சரியாயிரும் சரியா வயிறு எரிச்சல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாயிரும் சீரகம் ஓமம் சனப்பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் மூணுமே எடுத்து நல்லா லைட்டாக வந்து பேனில் போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இல்லை வறுப்பாக வறுத்துக்கோங்க வறுத்துட்டு அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா ஒன்று தனித்தனியாக வச்சு நீங்கள் பவுடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஒன்றா சேர்த்து போட்டு நீங்கள் பவுடர் பண்ணிக்கலாம் நல்லா திரித்து வச்சுக்கோங்க நல்லா ஃபைன் பவுடராக திரித்து வச்சுட்டு அது மட்டும் ஒரு ஒன் ஸ்பூன் வந்து ஹாட் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு வாங்க கம்ப்ளீட்டாக உங்களுக்கு அல்சர் பிரச்சனையும் அதெல்லாமே கண்டிப்பாக சரியாயிடும் அல்சர் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த வாமிட்டில் வந்து பித்தம் வர்றது அந்த மாதிரி எல்லாமே உங்களுக்கு நார்மல் ஆயிரும் ஃபுட்டு வந்து டைமுக்கு டைமுக்கு எடுத்துக்கோங்க ஸ்கிப் பண்ணி எடுக்காதீங்க பசி எடுத்துருச்சு அப்படின்னாவே உடனே வந்து உணவுகள் வந்து எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சுக்கோங்க ஸ்கிப் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு அந்த பயல் செக்ரேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து உணவு இல்லாத டைம் நம்மளுக்கு குடல் பகுதிகளில் இல்லை வயிறு பகுதிகளில் வந்து விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக அது வெளியேறதுக்கு எது கழிச்சுட்டு தான் நம்மளுக்கு வந்து வெளியேற ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால கூட உங்களுக்கு அந்த மயக்கம் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் இது நார்மலாக இது 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 மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்க சரியாயிரும் சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் காலிங் சார் சுகரை பற்றி பேசும்போது நாற்பட்டு சுகரை பற்றி கண்டிப்பாக பேசி ஆகும் ஸோ ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு சுகர் சுகர் இருக்குது நார்மலாக மெடிசன்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அந்தளவுக்கு ஒரு ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் எதுவுமே அவங்க எடுக்கலனா என்ன மாதிரி என்ன பக்க விளைவுகள் வரும் மேம் சுகர்னால் கண்டிப்பாக இப்போ சுகருக்கு வந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு நான் சுகருக்கு இருபது வருஷமாக மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் முப்பது வருஷமாக மெடிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு வந்து அது லெவல்ஸ் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து கண்ட்ரோலில் வச்சுருப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து என்ன தான் இன்சுலின் போட்டாலும் இவ்வளோ தான் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் முந்நூறு நானூறு அந்த மாதிரி லெவல்ஸ்லேயே தான் வச்சுருப்பாங்க நிறைய பேர் ஸோ அந்த சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு தான் தெரியும் ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ்லாம் வந்து இது பண்ணுவாங்க எனக்கு வெறுத்து போயிடுச்சு இந்த ஊசியை குத்தி குத்தியும் வெறுத்து போயிடுச்சு இந்த மாத்திரையை வந்து முழுங்கி முழுங்கி எனக்கு ரொம்ப வெறுத்து போயிடுச்சு எவ்வளோ மாத்திரை மருந்துகள் எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த சுகர் வந்து எனக்கு நார்மலாக எனக்கு வந்து குறையவே இல்லை அந்த முந்நூறுல தான் இருக்குது நானூறில் தான் இருக்குது இரநூறுல தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க அப்போ அவங்களுக்குலாம் வந்து என்ன மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி வந்து குறைக்காமல் வச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரியான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த முந்நூறு நானூறு இருக்க சுகர் எல்லாமே வந்து மூலிகை மருந்துகள் எடுத்தாங்க அப்படின்னா சடனாக நம்மளுக்கு வந்து குறைய ஆரம்பிச்சிடும் வித் இன் ஒன் மந்த்லேயே நம்மளுக்கு வந்து அந்த ரிசல்ட் வந்து நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து மருத்துவம் எடுத்துக்கணும் அப்படி குறையலை அப்படின்னா நம்ம ஏன் குறையலை வந்து டக்குன்னு வந்து நம்ம நல்ல டாக்டரை வந்து பார்க்குறது வந்து ரொம்ப அவசியமானது சுகர் குறையாமல் வச்சுட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஏழு உறுப்புகளையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நான் ஏழு உடற்கட்டுகள் நம்ம உடம்பே வந்து உருவாக்கப்பட்டது வந்து அந்த ஏழு ஏழு உடற்கட்டுகள்னால தான் அந்த ஏழு உடற்கட்டுகள் வந்து நம்மளுக்கு வலிமையாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து நம்மளை நார்மலாக வந்து நம்மளால் வந்து இயங்க முடியும் ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம நம்ம உடம்பில் வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸும் நல்லா நார்மலாக இருக்கும் அப்போ அதில் ஏதாவது ஒரு உடற்கட்டுகள் நம்மளுக்கு பாதிக்கப்பட்டது கொழுப்பு பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னாவே நம்மளுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ரத்தம் பாதிக்கப்பட்டது அப்படின்னாவே நிறைய பிரச்சனைகள் அனிமிக்கு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் தொடர்ந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் இது தொடர்ந்து ரொம்ப நாள் கணக்காக நம்ம குறைக்காமல் நம்ம வச்சுட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு சிறுநீரகம் வந்து நம்மளுக்கு பாதிக்கப்படும் அதுதான் நம்ம வந்து டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபதி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி
ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஸ்மோக்கிங் ஹேபிட் சேர்ந்துருந்தது அப்படின்னா கீழே அந்த கால் மட்டும் அந்த கணுக்கால் மட்டும் வந்து அப்படி கரு நிறத்தில் அப்படியே ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர்த்துக்கு இருக்கும் அப்போ உள்ளெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா பிளட் சர்க்குலேஷனே சுத்தமாக இல்லை அப்படின்றத உணர்த்துது ஃபுல்லாக அந்த ஸ்கின் கலர் எல்லாமே கருப்பாக ஃபார்ம் ஆகி நம்மளுக்கு வீக்கத்தோட கால் வந்து காணப்படும் இந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் சுகர் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கவங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த யூரின் போகிற இடத்துல வெடிப்பும் அரிப்பும் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிச்சிடும் யூரின் போகிற இடத்துல சின்ன சின்ன லேசாக கீரல் மாதிரி வெடிப்புகள் ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து வழிகள் வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆகி ஆண்மை குறைவு அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் ஒரு சில பேர்த்துக்கு வந்து ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் சுகர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து சரியாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாமல் வச்சுட்டே இருக்கவங்களுக்கு ஒரு சில பேர்த்துக்கு பெண்களுக்கு எல்லாருமே வந்து குழந்தையின்மை பிரச்சனைகள் அது எல்லாமே இருக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி அபார்ஷன் வந்து ரிப்பீட்டடாக அவங்களுக்கு வந்து ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதே மாதிரி புண் ஏதாவது வந்துச்சு கொப்பளம் ஏதாவது வந்துருச்சு சின்னதாக அடிப்பட்டுருச்சு அப்படின்னாலும் அவங்களுக்கு புண் வந்து லேஸ்க்குள்ளே எழுதில் வந்து ஆறாமையே இருக்கும் அப்போ அந்த புண் வந்து ஆறாமையே இருந்தது அப்படின்னா அந்த புண் வந்து சுற்று அளவில் பெருசாகிட்டே வரும் குழி புண் மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் அந்த குழிக்குள்ளே வந்து எலும்பு நரம்பு எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் சலமும் சீலும் நிறைய நம்மளுக்கு ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் அந்த புண் அதுக்கப்புறம் வந்து திரும்ப பழையபடி வந்து கருப்பு நிறமாக ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கும் கருப்பு நிறமாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த செல்ஸ் எல்லாமே செத்து போயிடுச்சு அப்படின்றது அர்த்தம் கேங்கரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கேங்கரின் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா எப்படி ஒரு கேரட்டில் வந்து அழுகி போச்சு அப்படின்னா கூலி மாதிரி விழுந்து தோண்டி நம்ம எடுக்க எடுக்க ஒரு மாதிரி பிசு பிசுப்பாக வருமோ அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய ஸ்கினில் நம்ம காலில் வந்து ஏற்படும் அது அப்புறம் தோண்டி எடுக்க எடுக்க நம்ம எடுத்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணி விடுவாங்க அது வளரவே வளராது இருக்க இருக்க நம்மளுக்கு போயிட்டே இருக்கும் அப்புறம் தான் நம்ம அதை வந்து எடு எடுக்கணும் ஸ்கின்னை வந்து நம்ம பீல் பண்ணி எடுத்துடணும் அதே மாதிரி ஆம்புடேட் பண்ணி எடுத்துடணும் காலை வந்து வெட்டி எடுத்துடணும் அந்த பாதிக்கப்பட்ட இடத்துல தான் வெட்டி எடுத்துடணும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து அது எல்லாத்தையும் வெட்டி எடுக்கிறோம் ஃபுல்லாக வெட்டி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்மளுக்கு வந்து நிரந்தர கியூர் கிடைக்குதா கிடைக்கிறது கிடையாது ஸோ அதை வந்து புண் ஆத்திர வேலையை நம்ம பார்த்துட்டு சுகரை குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது கம்ப்ளீட்டாக கியூர் பண்ணிடலாம் ஸோ லைஃப் லாங்காக இந்த மாதிரி சரியாக சுகருக்கு வந்து மருந்துகள் எடுக்காமல் அதை வந்து சரியாக வந்து மெயின்டைன் பண்ணாமல் இருக்கவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னு தான் ஏற்படுத்தி விட்டு கடைசியில் கை கால்லாம் வெட்டிட்டு இதுதான் தீர்வு அப்படின்ட்டு வராங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது கை கால் வந்து நம்ம வெட்டாமல் நம்ம பாதுகாத்துறோம் சுகர் புண் எல்லாமே வந்து ஈஸியாக நம்ம ஆற்றிக்கலாம் அதுக்கு மூலிகை மருந்துகள் இருக்குது அதே மாதிரி மூலிகை சாறு முப்பது வகையான மூலிகை எல்லாமே சேர்த்து நம்ம சாறு மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த சாறு எடுக்கிறப்போ சுகரும் நல்லா குறைய ஆரம்பிக்கும் சுகர்னால் ஏற்படக்கூடிய காம்ப்ளிகேஷன் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து குறைஞ்சிரும் ஓகே சுகர்னால வரக்கூடிய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சுகர் ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்லேயே பார்க்காம விட்டால் வரக்கூடிய பக்க விளைவுகள் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதே போல் சுகர் வந்துருச்சு இதுக்கு மேலே டேப்லெட்ஸ் மட்டும் தான் எடுக்கணும்ன்ற டிபெண்டன்சியும் தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் நிச்சயமாக மூலிகை மருத்துவம் எடுக்கிறது மூலிமா சுகருக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்கும் சுகர்னால வரக்கூடிய மற்ற காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் வராமல் நம்மளால் தடுத்துக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன சத்யா மேம் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க சத்யா திருநெல்வேலில இருந்து கால் பண்றேன் மேம் ஓகே மேம் இப்போ யார்காக மா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக நான் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் பேசணும் உங்க ஏஜ் என்னமா 22 ஆகுது மேம் பேசலாமா அம்மா வணக்கம் வணக்கம் டாக்டர் ம் சொல்லுங்கமா எனக்கு இப்போ ஸ்கின் ப்ராப்ளம் இருக்கு டாக்டர் ம் சரி என்ன பிரச்சனை இருக்கு ஸ்கின்ல இப்போதா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு மட்டும் <laughs> எடுத்து ஒரு உருண்டை அளவு ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு உருண்டை வந்து ஏழு நாளைக்கு தொடர்ச்சி காலையில் வந்து எடுத்துக்கோங்க வாமிட் வந்துச்சு அப்படின்னா வாமிட் எடுத்துருங்க உள்ளேருந்து நம்மளுக்கு ஏதாவது தேவையில்லாத கழிவுகள் தான் நம்மளுக்கு வாமிட்டாக வர ஆரம்பிக்கும் அது எடுத்து ஒரு செவன் டேஸ் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு அது
நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் அண்ட் பை ஃபம் யூ ஆல்